ஹாய் கேபி டிவி நேர்களுக்கு இன்றைக்கி காலிவுட் சினிமாவிலேருந்து இன்னொரு ஆர்டிஸ்ட்டை பற்றி பேச போகிறேன் அது யார் தெரியுமா உங்கள் எல்லாருக்கும் எனக்கும் ரொம்ப பிடிச்ச த்ரிஷா கிருஷ்ணன் கிருஷ்ணனுக்கும் குட்டி பத்மினிக்கும் என்ன உறவு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்களா இருக்கே சின்ன பிள்ளையிலேருந்தே என்னுடைய பொண்ணு கீர்த்தியும் அவளும் வந்து கிளாஸ்மேட்ஸ் என்னுடைய பொண்ணு கீர்த்தனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்னில் பிறந்தா த்ரிஷா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி மூணு மே மாதம் நாலாம் தேதி பிறந்தா ஸோ சின்ன ஒரு ஒரு அவங்களுடைய எல்கேஜியிலேருந்தே எங்கள் ஃபேமிலியில் அவங்க வந்து போகிறதும் அவங்களோட பழகிறதும் அண்டு என்ன சொல்கிறது என் குழந்தையே தான் அப்படி தான் எங்கள் வீட்டில் வந்து சாட்டர்டே சண்டே ஆனால் எல்லோரும் இங்கே வந்து செட்டில் ஆகிடுவாங்க அண்ட் நான் நல்லா சமைப்பேன் அப்போது ஸோ இப்போ சமைக்கிறது எல்லாம் தான் உண்மையான விஷயம் அப்போ நல்லா சமைப்பேன் ஸோ எல்லாம் வரைஞ்சி கட்டிட்டு சாப்பிட்டு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருப்பாங்க எங்கள் அக்கா என்னை விட பெஸ்ட்டு குக்கு அவங்க குக் பண்ணுறது மட்டும் இல்லை அவங்க வந்து உபசரித்து மற்றவங்க சாப்பிடணும் அவங்களுக்கு பரிமாறுறதெல்லாம் ரொம்ப ஆசை ஆசையாக பண்ணுவாங்க இந்த நட்பு பல வருடங்கள் தொடர்ந்து வந்துக்கிட்டே இருந்தது அப்போல்லாம் நாங்கள் வந்து த்ரிஷா ஒரு நடிகையாக வருவான்னு கனவில் கூட நினைக்கல ரொம்ப க்யூட்டாக இருப்பா ரொம்ப சமத்தான குழந்த அப்போ அவங்க அப்பா அவங்க கூட இல்லை இருந்தாலும் அவங்க அம்மா வந்து அப்படியே அம்மாவும் நல்ல அழகு ஸோ நான் அப்படியே ட்ராப் பண்ணுவேன் பிக்கப் பண்ணுவேன் ஃபேமிலியில் ஒரு நல்ல ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் இருந்தது இங்கே நான் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன கதை சொல்லணும் சர்ச் பார்க்கல என் பொண்ணு படிக்கணும் எனக்கு ரொம்ப ஆசை நான் ரொம்ப ஆசை ஆசையாக வந்து சர்ச் பார்க்காக ட்ரை பண்ணேன் அப்போ சிரஞ்சீவி கூட அவங்க பொண்ணுக்காக ட்ரை பண்ணார் பல பேர் பல லட்சம் கொடுத்தா கூட அங்கே சீட்டு கிடைக்காது அப்படியான ஒரு காலகட்டத்தில் நான் போய் ட்ரை பண்ணும்போது எனக்கு சீட் இல்லைன்னு சொல்லிட்டாங்க எனக்கு நான் பள்ளிக்கூடத்துக்கே போகாததுனால எனக்கு எப்படியாவது சர்ச் பார்க்கில் படிக்க வைக்கிறேன் என் குழந்தைய ஏன்னா அன்றைக்கி டேட்டில் ஜெயலலிதா படித்த ஸ்கூல் அதனால் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ஆசை அம்மா அம்மா ஜெயலலிதாம்மா படித்த ஸ்கூல் அதில் படிக்க வைக்கணும் அந்த ஸ்கூலுக்கு அவ்வளோ டிமாண்ட் இருந்தது அப்போ அந்த சிஸ்டர் ஜோசிஃபாங்கிறவங்க என்கிட்ட வந்து சீட் கிடையாதுன்னு சொன்னாங்க எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருந்தது சரி கிடைக்கல அப்போ நான் நிறைய நாடகத்தில் ஆக்ட் பண்ணிட்டு இருந்தேன் என்னென்னு தெரில எனக்கு அந்த சிஸ்டர் ஜோசிஃபாவை நிஜமாகவே ரொம்ப பிடிச்சது ரொம்ப அழகாக இருப்பாங்க ஸோ நான் வரும்போது எப்பப்போ எனக்கு டைம் இருக்கோ ஒரு கிலோ கிரேப்ஸ் வாங்கிட்டு போய் அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு கொஞ்சம் நேரம் பேசுவேன் எனக்கு என்னமே எங்கள் பாட்டி வந்து வெள்ளைக்காரங்க தான் ஸோ அவங்கள பார்க்கும்போது அந்த மாதிரி ஒரு அன்பு இருந்தது திடீர்னு ஒரு நாள் அவங்க நான் மீட் பண்ண போகும்போது நீ நாளைக்கு கண்டிப்பாக வரணும் எனக்கு பார்க்கின்சன் டிசீஸ் வந்து ஆரம்பம் ஆயிருக்கு ஸோ நான் லண்டனுக்கு திரும்பி போகிறேன் அதனால் நாளைக்கு எனக்கு ஃபேர்வெல் பார்ட்டி கொடுக்குறாங்க அதுக்கு நீ கண்டிப்பாக வரணும் அப்படின்னாங்க ஸோ நான் டெஃபினட்டாக வரேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்போது நான் போயிருந்தேன் எனக்கு என்ன அப்போது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இயர்ஸ் தான் இருக்கும் நானும் போயிருந்தேன் அப்போ அந்த ஃபங்க்ஷன்லாம் அவங்கள பற்றி பாராட்டும் போது தான் அவங்க எவ்வளோ ஒரு முக்கியமான ஆள்னு எனக்கு தெரியும் அவங்க நார்மல் சிஸ்டர்னு நான் நினச்சிட்டு இருந்தேன் ஆனால் அந்த ஸ்கூலுடைய ஃபவுண்டேஷன் ஊட்டியில் எங்கேயோ ஆரம்பித்தபோது அதுக்கெல்லாம் அவங்க தான் மெயின் கர்த்தாவாகவே இருந்திருக்காங்க ஸோ அவங்க லாஸ்ட்டாக மைக்கில் பேசும்போது இந்த ஸ்கூலில் இருக்கிற எல்லோரும் என்ன இவ்வளோ பாராட்டி பேசுனீங்க நீங்கள் என்னை இவ்வளோ மதிக்கிறது உண்மையாக இருந்தால் குட்டி பத்மினி பொண்ணுக்கு ஒரு சீட்டு கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது இப்போ நினச்சா கூட எனக்கு ஒரு மாதிரி புல்ல அரிக்குது இப்போ ஸோ ஸ்வீட் ஆஃபர் அதுக்கப்புறம் அவங்கள வாழ்க்கையில் திருப்பி மீட் பண்ணவே இல்லை அவங்க என்ன நாங்கள் கூட தெரியாது ஏன்னா இமெயில் கிடையாது அப்போலாம் வந்து அதெல்லாம் எதுவுமே கிடையாது இல்லையா ஸோ இன்றைக்கி இந்த நிகழ்ச்சி மூலமாக நான் அவங்களுக்கு நன்றி சொல்லிக்கிறேன் அப்போ அந்த ஸ்கூலில் என் பொண்ணு படிக்கும்போது தான் த்ரிஷாவோட அவளுக்கு வந்து நட்பு ஏற்பட்டது த்ரிஷா சின்ன குழந்தைய அங்கே வீட்டுக்கு வரும்போது வெள்ளிக்கிழமை ஈவினிங் வந்துடுவாங்க சனி ஞாயிறுலாம் இங்கே இருப்பாங்க நான் சூப்பராக சமைக்கிறதுனால நல்லா எல்லோரும் வந்து வரைஞ்சி கட்டிட்டு சாப்பிடுவாங்க இந்த மாதிரியாக இவங்க பழகிட்டு வரும்போது நான் ஒரு நாள் கூட நினைக்கல த்ரிஷா இவ்வளோ ஒரு பியூட்டிஃபுல் ஆக்ட்ரஸாக வருவா இவ்வளோ அழகாக இவ்வளோ ஒரு கார்ஜியஸாக வந்து ஷீல் கமப் என் லைஃப்னு நான் நினைக்கவே இல்லை
ஏன்னா எங்களை பொறுத்த வரைக்கும் தீஸ் வர் ஆல் ஒரு என்ன சொல்கிறது சரியான பிராட்ஸு சரியான வாயாடிங்க சரியான வந்து என்ன சொல்கிறது ரவுடிங்க தான் மரத்து மேலே ஏறுறது மரத்து மேலே ஏறுங்கிறது ஏகப்பட்ட பிரச்சனைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்புறம் வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கே வரும்போது என் வீட்டுக்கு வரும்போது எல்லாம் வந்து ஒரு ஃபுல் கவுனில் வருவாங்க அப்புறம் ஈவினிங் அதாவது நான் சொல்கிறது டென்த் ஸ்டாண்டர்டெலாம் வரும்போது மெதுவாக ஜீன்ஸ் போட்டுட்டு சாயங்காலம் அப்படியே மெதுவாக ஸ்னிக் டவுன் ஆகி வெளியிலலாம் போவாங்க ஸோ நான் எனக்கு நிறைய விஷயங்கள் தெரியும் சிலது சொல்வேன் சிலது கண்டும் காணாமல் இருப்பேன் இந்த மாதிரிலாம் வந்து ஏன்னா அடல்ட்ஸ் அண்ட் ஏஜ் இல்லைங்களா நம்ம ரொம்ப கண்டிக்கக்கூடாது ஜாக்கிரதை ஜாக்கிரதை அது மட்டும் தான் சொல்லுவேன் திடீர்னு ஒரு நாள் பார்த்தா அவங்க பிக்சரில் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஆட் ஃபிலிம்ஸ்லலாம் ஆக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஜோடிங்கிற படத்தில் தான் திரிஷா வந்து அறிமுகமானாங்க ஆனால் அவங்க நல்லபடியாக எல்லா ஆடியன்ஸுக்கும் அவங்கள ரொம்ப பிடிச்சது வந்து பல்குனி பத்தக் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஹிந்தி சிங்கர் அவங்க வந்து ஒரு மேரி சுனரின்னு ஒரு சாங் அப்போ அவங்க வந்து இந்த பொண்ணுங்கள்லாம் வந்து யங் கேர்ள்ஸ் எல்லாருமா சேர்ந்து அவங்க வந்து எல்லாம் ஒன்றா ஒரு ரூமில் இருக்கும்போது அவங்க அடிக்கிற லூட்டி பற்றி இட் வாஸ் சச் அ சென்சேஷனல் அவ்வளோ ஹிட்டு அந்த பாட்டு அப்போது ரொம்ப பெரிய ஹிட்டாச்சு அந்த மியூசிக் வீடியோ அதுக்கப்புறம் ஒரு நடிகையாக அவங்க வந்து வெளியில் நல்ல பேர் வாங்கினது வந்து லேசா லேசா ஆனாலும் அதெல்லாம் விட சாமி வந்து சூப்பர் டியூப்பர் ஹிட் ஆச்சு நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் வினை தாண்டி வருவாயா எவ்வளோ பெரிய ஹிட்டுன்னு கிட்டத்தட்ட அந்த படத்தை நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து எங்கள் ஃபேமிலியோடு க்ரூஸில் போயிருந்தோம் அந்த க்ரூஸில் நாங்கள் போகும்போது அவங்களுக்கு வினை தாண்டி வருவாயா அந்த ஒரு டிவிடியை கொடுத்துட்டா போதும் அதை போட்டு 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 அந்த டிவிடி வந்து ஏன்னா ஷிப்புக்குள்ளே உங்களுக்கு அப்போ டிவிடி தான் இருந்தது ஸோ அந்த அளவுக்கு அதை தேர் அளவுக்கு அந்த படத்தை பார்த்துருக்காங்க அஸ் அ மதர் எனக்கும் வேறு வழி இல்லை நான் வெளியிலே சுற்றிட்டு கொஞ்சம் வந்தாலும் கடல் தானே கப்பல்குள்ளேயே தான் இருக்கணும் ஸோ வந்து மீதி நேரம் அவங்களோட உட்காந்து திரும்பி திரும்பி பார்த்துருக்கேன் திரிஷா உன் படத்தை அவ்வளோ தூரம் பார்த்துருக்கேன் ஆனாலும் எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச படம் வந்து வருஷம் அதே மாதிரி நைன்டி சிக்ஸ் இந்த ரெண்டு படமே திரிஷாவுடைய கேரியரில் ஒரு பெரிய மைல்கள் அண்டு இன்றைக்கும் திரிஷா இந்த அளவுக்கு பியூட்டிஃபுல்லாக இந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு ஒரு அதாவது சஸ்டெயின் பண்ணுற பவர் வந்து அமேசிங் இன்ஃபேக்ட் த்ரிஷாவுக்கு வந்து பார்ட்டிஸு அப்புறம் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு போகிறது அதாவது வித் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஸ்பெண்ட் பண்ணுற டைம் வந்து ரொம்ப பிடிக்கும் எவ்வளோ பிஸியாக இருந்தாலும் சரி ஷி வில் ஸ்பேர் சம் டைம் ஃபார் ஹர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் விச் இஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டண்ட் எனக்கு அதாவது அதுதான் அவளை வந்து ரொம்ப இளமையாகவும் இன்னும் அழகாகவும் வைக்குது அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஆர்டிஸ்ட் ஆகி கூட கொஞ்சம் கூட ஈகோ கிடையாது எங்கே எப்போ பார்த்தாலும் ஆன்டின் ஓடி வந்து அன்பாக பேசுறது ஏன்னா என்னுடைய வாழ்க்கையில் நான் பல நடிகர்களை பார்த்துருக்கேன் அவங்க வந்து ஒரு ஸ்டேட்டஸுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் நம்மக்கிட்ட அந்த பழைய அன்பை அவங்க காமிக்கிறது இல்லை அதனால் நான் கவலைப்படலைனாலும் மனசில் எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஏன் இப்படி அப்படின்னு தோணுது இல்லையா அது திரிஷா கிட்ட கிடையவே கிடையாது எங்கே பார்த்தாலும் ஹலோ ஆன்டி அப்படின்னு ஓடி வந்து பேசுறது ஏன் பொண்ணு பர்த்டேனா அவள் இங்கேருந்து அமெரிக்கா போகிறது அவளை கொண்டு போய் அங்கே என் பொண்ணு வந்து ஃபாரினுக்கு படிக்க போகும்போது இவ்வளோ போயிருந்தா போய் அங்கே அவங்களோட ஸ்பெண்ட் பண்ணிட்டு வருது எப்போ டைம் கிடச்சாலும் யூஎஸ் போகிறது அந்த பழைய ஃப்ரெண்ட்ஸோட லூட்டி அடிக்கிறது இதெல்லாம் பார்க்கும்போது த்ரிஷா வளரவே இல்லை ஷீ ஸ்டில் அ பேபி த்ரிஷா இன்றைக்கி எல்லா ஹீரோஸோட ஆக்ட் பண்ணியிருந்தாலும் எனக்கு ரொம்பவும் பிடிச்ச ஜோடி வந்து த்ரிஷாவும் விஜயும் சூப்பராக இருக்கும் அந்த கில்லி படம் எத்தனை தடவை பார்த்தாலும் அருமையாக இருக்கும் அவங்கக்குள்ளே இருந்த கெமிஸ்ட்ரியும் அந்த படத்தில் சூப்பர் அண்ட் எங்கேயோ இந்த ப்ராசஸ் எனக்கு நல்லா தெரியும் ஷி ஹேஸ் லாட் ஆஃப் அஃபெக்ஷன் ஒரு சின்ன அட்டாச்மெண்ட் விஜயோடு வந்திருந்தது அப்படிங்கிற மாதிரி எனக்கு தெரியும் ஆனால் அஃப்கோர்ஸ் அது அவளுடைய பர்சனல் லைஃப் நான் அதை பற்றி அந்த இடத்துல வந்து எதுவுமே நான் சொல்ல விரும்பலை ஏன்னா ஆல்ரெடி விஜய் வந்து மேரிடாக இருந்தார் பட் எனக்கு இன்றைக்கும் தெரியும் அவங்க ஜோடி வந்து ஒரு அழகான ஜோடி அதுக்கப்புறமா தெலுங்கில் பிரபாஸ் அண்டு த்ரிஷாவுடைய வருஷம் மகேஷ் பாபு அண்ட் த்ரிஷா ஃபேண்டாஸ்டிக்காக இருக்கும் அந்த படங்கள் அவங்க ரெண்டு பேரும் ஆக்ட் பண்ண படங்கள்லாம் பார்த்திங்கன்னா பியூட்டிஃபுல்லாக இருக்கும் மேட் ஃபார் ஈச் அதர் மாதிரி இருக்கும் இந்த மாதிரியான காலகட்டத்தில் தான் த்ரிஷாவுடைய என்கேஜ்மெண்ட் எல்லாம் ஃபிக்ஸ் ஆகுது ஃபார் சம் ரீசன் அவங்க வந்து என்கேஜ்மெண்ட்டை வந்து அவங்க கண்டினியூ பண்ணல அதை பிரேக் பண்ணிட்டாங்க ஐ ரியலி அப்ரிஷியேட்டர் நிறைய பேர் உலகத்துக்காகவும் சொசைட்டிக்காகவும் பயந்து ஐயோ நம்ம இப்போ என்கேஜ்மெண்ட் பண்ணிட்டோமே இப்போ நம்ம கல்யாணம் பண்ணிட்டோமே உலகம் என்ன சொல்லும் அவங்க என்ன சொல்லுவாங்க தாத்தா என்ன சொல்லுவார்
கண்டிப்பாக வந்து அதுக்கு ஒரு முக்கியமான காரணம் என்னென்னா அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா வந்து த்ரிஷாவை ரொம்ப அன்பாக பார்த்துக்குவாங்க அவங்களும் த்ரிஷா மாதிரியே நல்ல ஸ்லிம்மாக அழகாக இருப்பாங்க கொஞ்சம் கூட வெயிட் போட்டிருக்க மாட்டாங்க த்ரிஷா வந்து நல்ல சாப்பாடு பிரியே அவளுக்கு சாப்பாடு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் எவ்வளோ சாப்பிட்டாலும் பாருங்களேன் எப்படி ஒல்லியாக இருக்கானு கடவுள் என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா யார்கிட்ட இறக்க குணம் இருக்கோ நான் கண்டிப்பாக அவங்க ஹிரதயத்தில் நான் வாசம் பண்ணுவேன்னு சொல்லியிருக்காரு த்ரிஷாவுக்கு ரொம்ப இறக்கமான ஒரு குணம் நீங்களே பாருங்களேன் ரோட்டில் இருக்க நான் எல்லாம் கூட தூக்கிட்டு வந்துடுவான் யாராவது அழுதா பிடிக்காது அண்ட் ஏதாவது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு இந்த மாதிரி நாய்க்குட்டிங்க வந்து கஷ்டப்படுதுன்னா அது ரோட்டில் இருக்க நாய் இடி வேணாண்டின்னு சொன்னாலும் கேட்க மாட்டா வீட்டுக்கு தூக்கிட்டு வந்துடுவா அண்ட் அவங்க வீட்டில் இப்போவே நாலஞ்சு நாய் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அண்ட் ஷீ சச் அ அனிமல் லவர் அண்ட் அவள் வந்து அப்போ பீட்டாலையும் வந்து அம்பாசிடராக இருந்தா அண்ட் ஷீ யூனோ ஷீ டெடிகேட்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம் ஃபார் அனிமல்ஸ் அண்ட் ஷீ இஸ் லிவிங் அர் லைஃப் டு த ஃபுல்லஸ்ட் ஐ ஆம் ரியலி ஹாப்பி ஃபார் அர் 